pues, don David, eh, la pues hija de Rosario Robles, Mariana Moguel, eh, asegura que se confirma la venganza, lamenta que su mamá continúe en prisión. Esto, esto es lo que dice eh, Mariana Moguel después de escuchar el fallo del juez, eh, quien por quinta ocasión, bueno, no solamente han sido varios jueces, pero este juez de control, eh, por quinta ocasión, determina que Rosario Robles continuará en prisión, continuará su proceso en prisión. Yo solicité esta moción a su señoría y habló no solamente a nombre de ella, sino de las mujeres, de las mujeres que esperan sentencias justas. Y lo dijo tan claro, ninguno de los otros secretarios, ninguno de los otros que están incluso en la misma causa penal han sido señalados o se les ha sido convocado. Otra vez este juez utilizó el motivo del viaje en el extranjero. Recordemos que lo importante y lo trascendente es que ella interrumpe este viaje en el, en el extranjero para atender el mandato judicial, dio la cara, se presentó de manera voluntaria. Pero como bien lo dijo, lo único que tiene de culpable es que se llama Rosario Robles y que es mujer. Eso es, que conoce de su inocencia y que, por favor, las próximas veces si van a hacer este tipo de audiencias tan absurdas y con elementos tan desproporcionados, pues mejor que ella ni la traigan para acá, porque ir y venir para ella es bastante desgastante para saber y tener los resultados que ella imaginaba que iba a ser el resultado desde un principio. Ella dijo al principio que ya se esperaba una resolución de esa... Con eso empezó a hablar. Sí, y, y pues... Bueno, pues dice lo mismo que plantea su mamá. Mire, yo le digo, eh, eh, esta es una situación muy, muy clara. Eh, Rosario Robles eh, enfrenta acusaciones muy fuertes. Yo entiendo lo que usted me está poniendo aquí en el chat. La exigencia de usted por esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Le entiendo perfectamente a usted que nos ve y que nos escucha. Y especi especialmente porque Rosario Robles está acusada de ejercicio indebido del servicio público y de haber ocasionado un daño al erario federal por más de 5 mil millones de pesos con la estafa maestra. Estoy, yo le digo, entiendo el clamor popular, pero no cuestiono que su familia eh, la defienda, eso es algo legítimo, ¿no? Pues imagínese usted, eh, yo lo digo siempre, ¿no? Si de pronto mi hermano, mi hermana, mis papás resultan unos pillos, pues no los voy a, eh, a justificar, pero voy a intentar defenderles, ¿no? Voy a ayudarles de alguna u otra forma, ¿no? O sea, no los voy a justificar, sino pues... Y eso no va, no, no va a significar que yo sea el pillo, ¿no? Si alguno de mis familiares. Entonces, en cuanto a la defensa que hace su familia, pues es, a mí me parece, no, no, no es justificada, pero es legítima. No es, eh, por decirlo así... Eh, pues no es la no tiene esa claridad verídica si usted lo quiere así pero se lo más bien es legítimo que ellos quieran sacarle eh, pues sacar a su a su familiar de, de la cárcel le voy a compartir parte de una nota que publican en reporte índigo dice luego de que un juez federal determinó que la exsecretaria Rosario Robles Berlanga permanecerá en prisión su hija, Mariana Moguel Robles, calificó la decisión como un acto de venganza. Tras la conclusión de la audiencia en el reclusorio sur, la mujer señaló que su madre está presa bajo consigna, pues tras dos años y cuatro meses no se le ha podido comprobar nada, además de que no existe sentencia en su contra. La exsecretaria de Desarrollo Social sostuvo este jueves la quinta audiencia para solicitar que, que pueda continuar el proceso desde su domicilio. Sin embargo, la resolución del juez volvió a ser la misma. Eh... O dice, y desde el principio de la audiencia ha tratado a mi mamá como culpable, violando completamente la presunción de inocencia, señaló la hija de la exsecretaria durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Moguel Robles señaló que su madre le reprochó al juez que otros señalados en el mismo caso ni siquiera han sido llamados a declarar o tienen medidas cautelares menos estrictas, pero que a ella se le juzga de diferente por su pasado político y el hecho de ser mujer. Aquí hay otra cosa que pues también no, 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 no considero... Eh, cabe en esta situación 
Rosario Robles, cuando fue de hecho acusada abiertamente por legisladores de varios partidos, ¿eh? no solo de Morena, de hecho fue una legisladora del Movimiento Ciudadano que la confrontó de forma terrible en la Cámara de Diputados durante su gestión, eh, precisamente al frente, si, si no me equivoco, en ese entonces era de Sede Sol, eh, aseguraba que le atacaban por ser mujer. Y bueno, pues la verdad es que aquí creo que, en, en mi opinión, creo que no, sea una, no, no es una situación genérica, ¿eh? en, en definitiva. No creo que sea ella la que esté ahí por, por, eh, por ser mujer, ¿no? Eh, vamos, por esa situación, ¿no? Pues a lo mejor es la que le tocó, ¿no? Y, y los otros están haciendo bien pendejos, ¿no? Los sus excompañeros están haciendo bien pendejos en, en todo esto, pero... Pero de ahí en fuera, yo verdaderamente dudo estas declaraciones de que es por, por su eh, pues por su género, ¿no? ¿no? Híjole. De hecho, ahí, ahí le va otra vez la declaración que hace en la, en la prisión. Bueno, no, en esta audiencia que tuvo, eh, dice Rosario Robles, así, es, así he estado sometida, yo no tengo más de 100 carros y me tienen aquí por ser mujer, ya que hay otros funcionarios que están en libertad, soy la única que está en la cárcel, aunque hay otros exfuncionarios que tenían el mismo nivel que yo, pero no han sido procesados. Si no fuera mujer, seguiría mi proceso en libertad. Me llamo Rosario Robles, soy inocente, ¿no? Bueno, insisto, creo que podría cambiar su situación si eh, abiertamente pues, empieza a dar cuentas sobre esos otros funcionarios de los que habla, ¿no? Del mismo nivel que tienen, y que no han sido procesados, porque yo insisto, el hecho de la estafa maestra sí está comprobado. Y si ella no es una de las responsables, entonces ¿quién? Y ni modo de que se quede Rosario Robles, eh, simple y sencillamente ahí a decir, ¿saben qué? Pues yo, yo estuve al frente de ese de Sol, de ese dato, y no me di cuenta de nada, muy a la José Antonio Mid, que ese sí no enfrenta, ni, no enfrenta las consecuencias, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahí está, ahí está la situación verdaderamente lamentable. Nos están dando las 7 de la mañana con 23 minutos hora del centro de México, hora del centro de los Estados Unidos. Yo le recuerdo a usted que eh, pues estamos en este programa especial, en esta primera edición especial de Sin Censura de, de fin de año. Eh, hoy no hay conferencia de prensa mañanera. El presidente López Obrador está tomando un descanso, está en, en su quinta a la chingada, ahí en Palenque, Chiapas, y nosotros sí tenemos programa, ¿no? Obviamente, aquí estamos con mucho gusto con usted. Y qué bueno que se está conectando en los miles. Por favor, comparte esta transmisión. De hecho, mi compañero y amigo, don David el Grande, le va a decir cómo puede compartir esta transmisión. ¿Cómo se puede usted suscribir aquí en Sin Censura? ¿No es así, compañero? Claro que ya es, mi amigazo Antonio Ruiz. Pues ya, ya sabe, mi gente, es muy sencillo. Recuerden, estamos transmitiendo en tres canales en estos momentos. Ahí se los voy a poner en la pantalla para que no se confunda al escribirlos por ahí. En YouTube, en el buscador. Recuerden, estamos en Sin Censura TV, en Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Esos son los tres canales principales de Sin Censura. Hay dos canales alternos donde usted también se puede suscribir. No se le olvide, por ahí es Vicente Serrano, letras mayúsculas. Y Noticias MEX. Son solo cinco canales. Así que no se les olvide, por favor, ese dedito arriba, ese me gusta, ese like para que YouTube alce la voz y mucha más gente pueda conectarse y mirarnos por aquí en vivo y a todo color. Muchas gracias, don amigo Don David el Grande. También le quiero aclarar que me, pues si tengo ahí una cortadilla ahí, es porque eh, híjole, pues no que no salir, ¿no? No, pero no crea que fue una, una pelea de cantina, porque pues no voy a cantinas en medio de la pandemia, <risa> o algo así. No, no, estaba jugando con mi chiquilla, y pues ya sabe, ¿no? Es una niñita de menos de dos años, y ya sé cómo los chiquillos tienen unas uñitas muy filosonas. En lo que estábamos jugando, pues fue un, un accidente ahí de mi chiquilla, ¿no? Y, y pobrecita, estaba preguntándome, ella decía, ¿Hurt? Are you hurt? ¿No? Así con lo poquito que hablo, dije, no, no te preocupes, mijita, pues fue un accidente, no, no, no pasa nada, ¿no? Eh, pero, pero bueno, eh, por eso es que traigo esta cortadilla y chistosona. Eh, pero bueno, dice Fermín Cruz, oye mal mi Toño, que, pero el presi se fue a la chingada, <ríe> dice Fermín Cruz. Sí, así se llama su quinta, la chingada, ¿no? Entonces, pues está chistoso. En el mismo lo dice, ¿eh? Cuando termine mi sexenio, me voy a la chingada, ¿no? Pues se va a, su, se va a ir a su quinta a vivir, ¿no? Y qué padre, imagínese tener una, una, una quinta, una finca, 
eh, en Palenque, Chiapas. O si usted ha estado en Palenque, Chiapas, sabe a lo que me refiero. Es hermoso Palenque, Chiapas. Obviamente la zona arqueológica es, eh, es fantástica, ¿no? Me acuerdo y, y, y me lleno de emociones. Es, es tan bonito, pero bueno, eh, ahí lo tiene usted. Eh, vámonos a 